ഭാരതമാത ഐ ടിയുടെ ഒരു പുതിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മനു എം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെക്സഗണൽ നട്ടിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കി ഈ കോർണറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഈ പടമാണ് ഒരു ഹെക്സഗണൽ നട്ടിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു നെറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡും ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറയാണ് ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ എ ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർണർ മുതൽ ഈ കോർണർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കോർണർ തൊട്ട് ഈ കോർണർ വരെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഒരു ടു ഡി എന്ന അളവിലേക്കാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി ഫോർട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എയ്റ്റി വരും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ പടത്തിൽ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വരും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എ മുതൽ സി വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനായി നമ്മൾ ഈ വരച്ച എയ്റ്റിക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഫോർട്ടിയും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് ടു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എയ്റ്റി വരും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഇതിനകത്ത് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി അതിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ച് കാണിക്കുക ടെൻ ടെൻ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇവിടെ ഒരു കറുവ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ സെൻട്രൽ ഫേസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് അതായത് ആ റേഡിയസ് വരയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഇതിനെ ആർ വൺ എന്ന് പറയും ആർ വൺ വരയ്ക്കാനുള്ള ആ റേഡിയസ് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അത് ഏതാണ്ട് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് എടുക്കാം ആ സിക്സ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനകത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സിക്സ്റ്റി നയൻ വരും അതിൽ കുത്തി കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സെൻട്രൽ ഫേസ് വരുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ഫേസ് വരുന്ന അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ആർ വൺ ആണ് ആർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഡി ആണ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ കിട്ടി ആ സിക്സ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനകത്ത് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ എടുക്കുക കോമ്പസിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ആർക്ക് വരച്ച് കാണിക്കുക അതേപോലെ സൈഡ് ഫേസിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ആർ ടു എന്ന് പറയാം ആർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സൈഡ് ഫേസിൻ്റെ ആർക്ക് വരുന്നത് ആ സൈഡ് ഫേസിൻ്റെ ആർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു വരും അത്ര എം എം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും എടുക്കുക ശേഷം ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് അത് വരയ്ക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടു ഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എ ടു ബി ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് കോർണർ ടു കോർണർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു ഡി ആണ് നമുക്ക് ഡി അറിയാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതാണ് ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് കൂടെ ടു ഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ കോർണർ ടു കോർണർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് വരച്ച് കാണിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അത് എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ഹൈറ്റിലേക്ക് നമുക്കതിനെ കിട്ടി ശേഷം നമുക്കിനി വരയ്ക്കാനുള്ള വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആർക്കാണ് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അതായത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഡിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മെയിൻ ഫേസ് അല്ലെ സെൻട്രൽ ഫേസിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയും ആ സിക്സ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സെൻട്രൽ ലൈനകത്ത് ഒരു പോയിന്റിൽ എടുക്കുക ശേഷം
ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സെൻ്റർ ഫേസും രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫേസുകളുമാണ് കിട്ടിയത് ഇൻ്റർഫേസുകൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഫേസുകളും കിട്ടി ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനുകൾ ആ രണ്ട് ലൈനുകളും താഴേക്ക് വന്നു അതേപോലെ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ താഴേക്ക് വരും ഈ സെൻട്രൽ ലൈനിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക ഈ ഡയമീറ്റർ അതിനകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ താഴേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഈ ടൂ ഡി നമ്മൾ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അങ്ങനെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഈ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ എക്സഗൺ ആണ് നമ്മൾ എക്സഗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറായിട്ട് ഈ സർക്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡി എടുക്കുന്നു നമ്മൾ കോമ്പസിൽ ആ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ 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 കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസുകൾ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഹെക്സഗൺ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹെക്സഗൺ കിട്ടി അതെ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു റേഡിയ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു നമ്മൾ ഈ ലൈനുകൾ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ആ റേഡിയസ് സോറി ആ സർക്കിള് എന്നിട്ട് ആ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് ഹെക്സഗണൽ നട്ടാണ് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഹെക്സഗൺ നട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് സൈഡ് വേണം അതിന് ആറ് സൈഡുകളുണ്ട് ഇനി ഈ സെൻറ്റർ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സർക്കിൾ കൂടി വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണിക്കണം ഇതൊരു ഹോളാണ് ആ ഹോള് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡയമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ഹോള് വരയ്ക്കുന്നു ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് അതിനെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൈനർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ ക്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഈ ഇവിടെ വരയ്ക്കാനുള്ള ആ ആ ഒരു ഡയമീറ്റർ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡി ആണ് ക്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ഫോർട്ടി ഡി നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തേർട്ടി ടു എം എം എന്ന് കിട്ടും ആ തേർട്ടി ടു എം എം റേഡിയസ് വരുന്ന ഡയമീറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സർക്കിള് ഇൻസൈഡ് വരയ്ക്കുക അതിനകത്തായിരിക്കും ത്രെഡ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് വരുന്നത് ആ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ക്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മൈനർ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ക്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണെന്നറിയാം ഫോർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ത്രേ തേർട്ടി ടു കിട്ടി നമ്മൾ ആ തേർട്ടി ടു ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് നിന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പം അത് നാളെ താഴെ ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ആ സർക്കിളിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ എട്ട് ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഹെക്സഗണൽ നട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ലൈനുകൾ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു പിന്നീട് ഈ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിനകത്തേക്ക് കാണിക്കും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഈ നട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ
നമ്മൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു നട്ടിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഫേസുകളാണ് ഈ രണ്ട് ഫേസുകളായിരിക്കും നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഈ രണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് സൈഡുകളിലെ കോണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അതായത് ഈ രണ്ട് കോണേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഡി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വീനകത്ത് നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ച അതേ ഹൈറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ആർ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ സൈഡ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരുന്നു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഡിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ആർ വൺ അതേപോലെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന സൈഡുകൾ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ പോർഷൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അതിന് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതേപോലെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈഡ് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഇവിടുത്തെ മുകളിൽ ആർക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിയിലാണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു ആ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ സെൻറ്ററിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരും ആ സെൻറ്ററിൽ കോമ്പസിൽ വെക്കുക അതിങ്ങനെ കാണിക്കുക രണ്ടിലും ഒരേപോലെ തന്നെ അത് കാണിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂ ആയി ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുന്ന ഒരു എക്സഗണൽ നട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ഹെക്സഗണൽ നട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഹെക്സഗണൽ നട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫേസുകളും ഈ സെൻറ്റർ ഫേസും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അതിൽ ഈ കോർണർ ടു കോർണർ ഈ കോർണർ ടു കോർണർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡി ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ഡയമീറ്റർ അത് നമുക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ എയ്റ്റി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അത് നമ്മളിവിടെ വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കാണിച്ചു മൂന്ന് സെഗ്മെൻറ്റുകളായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ശേഷം നമുക്കിവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കണമായിരുന്നു ആർക്ക് ആർ വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ സൈഡ് അതായത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ വലിയ പോർഷൻ്റെ ആർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് എടുത്തത് ആർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ഡി ആണ് ത്രീ ടു ഡി ആണ് അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ കിട്ടി ആ സിക്സ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ ഈ മരച്ച സെൻട്രൽ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടും ആ കോമ്പസിൽ കുത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ആർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ ടു ആർ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഡി വരും ആ ഡിയിൽ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു വന്നു അത് തന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ സൈഡിൽ വരുന്ന ആ ഫേസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആർ ടു വരയ്ക്കുക അതേപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും ആർ ടു വരയ്ക്കുക പിന്നീട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എവിടെയായിരിക്കും വരുന്നത് നേരെ താഴെ ആയിരിക്കും ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ടോപ്പ് വ്യൂ താഴേക്ക് വരും താഴേക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡുകളും താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള റേഡിയസ് ഈ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ വരച്ച് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ലൈനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ശേഷം അതിനെ ഹെക്സഗണൽ നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആറ് സൈഡുകളായിരിക്കും അതിനുള്ളത് ആറ് സൈഡുകൾ ായിട്ട് ഈ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ആ ലൈനുകളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഹെക്സഗൺ കിട്ടി ഹെക്സഗൺ കിട്ടിയ ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഡയമീറ്റർ ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് കാണിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നത്
1.3d ആണ് അതിന് ആ d യുടെ വാല്യൂ 1.3 യുടെ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 52 എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ആ 52 നമ്മൾ ആ ഹൈറ്റിലും ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ 52 ല് നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം സെയിം അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെയും കൂടെ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹെക്സഗണൽ നട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി നമ